bien estos días. Eh, bueno, eh, el propósito es venir a conocer un poco a los trabajadores también de aquí, la lucha que están haciendo y un poco a buscar la solidaridad internacional que en este momento nos hace mucha falta tanto a nosotros como a ustedes también aquí. Sabemos de la lucha que se libra aquí tanto derecho que se, que se pierde de la voracidad de la empresas igual pasa en El Salvador eh, me imagino que más allá que aquí nosotros eh, vivimos una situación económica muy fuerte en la que al empresario le interesa únicamente su rentabilidad económica en el país justamente se está iniciando un proceso ahora de discusión por una nueva ley que se llama la ley de los asocios públicos privados que eso nos va a traer enormes consecuencias de ser aprobado así como está presentado eh, la ley cuenta más o menos con 86 artículos en el que solamente dos hablan un poco de los trabajadores, el resto es puramente de negocio. De aeropuerto, ya tienen como más de un año tratando de formar la unión. Pues más que nada queremos, como ustedes allá, queremos respeto, mejores sueldos, mejores beneficios. Y pues eso, estamos peleando por todo eso. Este, hoy es 2 de febrero, estamos es el día de la decir, oficial. Donde vamos a hacer donde la campaña, uh, empezó para formar la unión. Te dije, aquí y allá, estamos en las tarjetas que, que hoy se están entregando para que los trabajadores de aquí del aeropuerto lo firmen y para que se reconozca que es oficial. Pues que queremos, lo queremos, pues. Usted dice, allá y aquí, pues todos tenemos muchos problemas. Pues, ojalá que usted, que está aquí, que haga algo bueno y que. Podemos ayudar pues sobre claro. fácil hacer la lucha, pero entre más nos dispersamos es menos probable ganar. En todo esto también juega un papel importante el FMLN. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí. Uh, fighting back against attacks by the by the businesses and by by functionaries of the government. Y en todo este proceso de lucha, casi siempre vemos la mano de los gobiernos de Estados Unidos metido en en diferentes aspectos de de la vida de nuestro país. And in and throughout this time, we always see the the big hand of the United States uh, in in our affairs in El Salvador. Rodriguez. He is the treasurer of the Federation of Public Service Workers in El Salvador. And he is traveling across the U.S. West Coast. And we would like to hear from him about why the United States should care about this example of the corporate interests trumping the people's interests. Gracias. Gracias a todos los trabajadores de Seattle, a los que están en solidaridad con el pueblo salvadoreño. Thank you to everyone for being here. Thank you to the workers of Seattle for standing in solidarity with the people of Salvador. Esta ley de la que estamos hablando eh, no no protege los derechos de los trabajadores, no protege los derechos de la población, dejándolos en manos de empresas privadas transnacionales que solo buscan la rentabilidad económica. So this law that's been proposed in El Salvador does not benefit workers, does not benefit people of El Salvador. It's all about putting more power in the hands of transnational corporations. A las transnacionales no les interesan los derechos de los trabajadores, no les interesan los derechos de la población, eh, destruyen el medio ambiente donde llegan, les interesa únicamente que su dinero produzca más dinero. When transnational corporations come, they're not interested in workers' rights, they're not interested in human rights. All that they're interested in is their bottom line, their profit. They don't care about destroying the environment or anything else in the way of their profit. Tengo dos preguntas. Um, I'll say it in English. What are the, um, some popular ways that the general population in El Salvador, especially the working class, 
consumes media and can that be harnessed to raise awareness among the people? En El Salvador los medios de comunicación están en manos de empresarios de ultraderecha. Es muy difícil. When the, when the means of communication, when the, when the media is in the control of the ultra right wing in El Salvador as it is, that is actually very difficult. We have a, many great examples of El Salvador's social movement, labor movement, um, having success in defeating privatization. Um, as he was talking about um, when uh, it was a proposed and attempted to privatize the healthcare system in El Salvador in 2001, 2002, uh, nurses and doctors went on strike in El Salvador for eight, nine months, and they kept emergency services going. And uh, would someone bring one of those, Lucy, or bring a blue t-shirt? Um, and labor organizations like SEIU um, 1199 Northwest, which is a healthcare, uh, healthcare workers union, um, went down on a delegation to uh, bring attention to this from the United States. And so the Salvadoran government started saying, oh, okay, the world is paying attention. And CISPIS and other organizations, solidarity organizations, stood in solidarity and brought awareness to this and said, hey, the US, you should stop um, pressuring El Salvador to open itself up to exploitation so that people would have a pay or die system, a pay or die healthcare system and people wouldn't be able to afford health care, and 50,000 workers would have lost their jobs if this privatization law had been passed. And it wasn't. So this is a nurse throwing a brick at a police car which was tear gassing hospitals. Oh, sure, 